Bonjour YouTube, je suis Sébastien et ce matin j'ai rappelé le monsieur du béton. J'espérais pouvoir avoir 7 mètres cubes et demi dans mon camion. Je peux pas parce que j'ai un tapis. Et il me faut un tapis parce qu'il y a le mur à survoler là-bas et le fond du coffrage à attendre. Donc euh, pas de tapis, enfin tapis donc 6 mètres cubes maximum. Donc je suis, euh, pour parler crûment, baisé. Je vais pas pouvoir faire toute la surface voulue. J'ai un maximum de 6 mètres dans le fond comme ça possible. Ah, misère. Donc il faut que je prenne les mesures et que je fasse ma forme et que je ne désespère pas. Ce sera toujours mieux que ce que j'avais prévu à la base. Euh... Mais j'ai peut-être moins besoin de terre du coup, ce qui est une bonne nouvelle. Même si ça me fait chier, mais c'est comme ça. Donc je vais commencer par mesurer, tracer la ligne de où sera mon... Mon fond de coffrage ici, euh, j'ai pas le choix, hein, de toute façon, c'est la vie. Et puis à partir de là, je vais aviser euh, pour ramener, pour lisser ça et ramener plus de terre. Bon, bah il n'y a pas de miracle, hein. il est temps de refaire une brouette de terre, donc la brouette vide, le tas de terre qu'on attaque. J'essaye de dégager un peu le tronc de l'arbre, ça ne veut pas lui faire de mal d'avoir un peu plus de soleil, de luminosité. Et puis de toute façon, de la terre, on en a à plus savoir qu'en foutre. Hein. N'oublions pas que tout ça n'était pas là avant la piscine. Et voilà un tas de terre en plus. C'est épuisant. C'est lourd. Là, mon niveau est bon à peu près. Hein. pas parfait, mais je repasserai à la fin avec le râteau large pour glisser autant que possible. Mais là, mon niveau est bon. Là-bas, il n'est pas bon. Le reste, c'est plus vague. Les endroits, il me faut 2 cm. Les endroits, il me faut pas 2 cm. Donc, je vais me poser. Je vais répandre ça. Et il y a probablement un autre voyage à faire. Il euh, y a sans doute des pierres en trop, c'est pas grave, je les mettrai de l'autre côté du coffrage pour y caler. Et puis ça devrait le faire, il hein, n'y a pas de raison. Euh, entre temps, avant de faire ça, j'ai appelé le béton pour confirmer la livraison. Nous coulons le béton lundi 26. Parce qu'il n'y avait pas de créneau avant, parce que Madame doit faire un aller-retour à Paris pour euh, raison professionnelle. Donc euh, on va perdre, elle va partir mercredi a priori dans la journée pour y être jeudi, vendredi et rentrer je pense samedi réalistement, pas vendredi après-midi ou soir. Donc euh, la moitié de la semaine est morte. Dans le fond j'ai pas vraiment besoin d'elle mais c'est mieux d'être deux si j'ai besoin d'un truc, s'il y a un problème ou n'importe quoi. Donc euh, voilà, béton dans 10 jours ce qui enlève un peu de l'urgence de faire ça mais je veux le finir et ne pas m'y remettre. Quand mes coffrages seront prêts ma vie sera libéré de coffrage et de transbaitage de terre. Et madame a voté aussi à l'heure du déjeuner. Quand ça s'est coulé, il faut qu'on déplace la coccinelle, ici, sur le béton. Et après la piscine, on coule le reste de ça. C'est-à-dire qu'il faut déplacer l'acier. Il y a pas mal de boulot, hein, mais, euh, mais l'idée, c'est de couler le reste. Comme ça, on en a fini avec la grange. Euh, D'autant plus qu'un camion fera gentiment l'affaire. Il faudra ramener de la terre pour, coffrer là, pour remblayer là aussi. Et puis voilà. Mais on va essayer de faire ça, comme ça. On a un, la grange est un sujet clos, c'est entièrement en béton. Plus pratique pour souder la future verrière de la piscine, ce qui est la grande motivation de ça. Euh, pas la mienne, hein, la sienne. Mais elle a raison. Je ne peux pas souder la verrière et avoir une verrière télescopique, je ne peux pas la souder sur un seul papelin. Il me faut une surface plane pour la faire, j'ai pas le choix. Je ne suis pas assez artiste. Bon. Je vais faire une pause et je vais continuer à jouer au râteau. Et je vais sortir la voiture de la grange. Et oui, ce fut encore une journée bien palpitante. Il y a eu un autre voyage de terre de fait. Hein, je vous ai parfait le coup de filmer les deux quand même. 
avec ça, je devrais pouvoir finir de combler les bords de mur, les points creux, etc. là-bas sous l'escalier aussi. Je me trouve précisément à l'angle des coffrages. Donc vous voyez, j'ai amené la terre pas trop loin. Euh, donc il faudra aussi remplir là. Mais ça, je veux d'abord creuser la tranchée que je ne veux creuser que quand je sais que j'ai assez de terre pour le reste. Ça m'évitera un voyage gratuit avec l'armoire qui va me faire chier par-dessus le coffrage. J'en ai marre. J'ai mal partout, j'ai les épaules défoncées, le dos me fait un mal de chien. Euh, mon corps n'est pas d'accord pour faire ce genre de choses. Manque d'exercice, mais il n'y a pas d'exercice au monde qui vous prépare à chahuter des tonnes de terre à la main. À part si c'est votre métier. Donc euh, j'en suis là, j'espère Je, finir le coffrage demain, enfin le nivelage demain. Euh, si c'est ça, euh, donc coffrage et puis enchaîner avec euh, la bâche et après la bâche les ferraillages que je vais caler sur des gravats comme ça ça les utilisera un peu et ça surélèvera et puis c'est pas grave s'ils font partie du béton ils en étaient aussi ça ou du mortier mais peu importe voilà le plan tout ça c'est à peu près d'équerre là bas enfin d'équerre non mais à niveau faut que je vérifie là on manque un peu dans l'angle encore peut-être mais euh, on n'est pas trop mal hein. De toute façon, quand j'aurai à peu près tout nivelé, je vais sortir le laser et mesurer euh, par zone de 50 cm ou d'un mètre et euh, marcher dessus pour bien la planir et puis euh, et de ratisser si besoin. Et valider que cette zone est bonne et quand tout est bon, j'arrête de me faire chier. C'est pas palpitant, je... ça m'ennuie d'avoir le béton que dans 10 jours. Mais c'est pas grave, j'ai de quoi m'occuper d'ici là. J'ai reçu 5 caméras de vidéosurveillance tout à l'heure. C'était pas prévu, enfin c'était pas prévu, je les avais commandées, mais aucune annonce de la livraison. Euh, le livreur me demande un code qu'AliExpress ne m'a pas envoyé, Nicolissimo, mais c'est pas grave. On a les caméras, dont une fichaille Sony euh, qui devrait être de meilleure qualité que la fichaille actuelle. Et ça va me permettre, de, pour ceux que ça intéresse notamment, de faire des tests avec les différents modèles de caméras et de comparer et de vous donner enfin des infos sur ce que j'utilise et de faire une vidéo spécifique sur tout le système. J'attends encore du fil pour tirer les longueurs qui vont au niveau de la piscine, etc. Mais ça, c'est pas très grave, ça devra arriver prochainement. Et puis, on s'occupera bien d'ici à ce que le béton arrive. Il reste un peu de mortier à la chaux à faire là-bas, sur le mur, pour finir ce que j'avais pas pu finir et que j'ai pas pu finir depuis. J'ai été un peu occupé. Euh, et il reste... Euh j'ai plein de choses à faire. Je sais pas quoi, mais j'ai plein de choses à faire. J'ai de l'enduit dans la chambre lambris aussi, bref. Ça n'est qu'un projet parmi tant d'autres. Donc, en attendant, et pour aller me reposer et manger les burgers de madame qu'elle est en train de préparer, je vous quitte, je vous souhaite une excellente soirée, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et je vous retrouve demain.